Vamos embora conhecer mais um artista com um olhar psicológico ali, né? Eu sou a Luca, esse é o Cada Caso, um caos. Nosso psicólogo e professor é o Mário Sérgio Picorelli e a produção e edição é do Nico e do Rafa Bolo, da Pombo Produções. Hoje, a gente vai saber mais sobre o eterno guitarrista do Rage Against the Machine, o rifeiro Tom Morello. Thomas Baptiste Morello nasceu no dia 30 de maio de 64 no Harlem, em Nova York. Filho da espetacular Mary Morello, uma historiadora e professora universitária, o pai, o Nijet Nijereg, foi um ativista político e também diplomata do Quênia, em sua entre 1970 e 79. Além de guerrilheiro, ele também na Revolta dos Mau Mau, né? isso aconteceu em 1952, também entre 1960. Os pais se separaram quando ele ainda era um baby, né? tinha pouco mais de um ano, a criação mesmo ficou por conta da mãe. Ela sempre lutou pelas questões raciais, liberdade de expressão, força do conhecimento, autoestima, empoderamento, orgulho, e deu muitas aulas de história para o Tom. Ele cresceu aí com isso, né? e ela cresceu nas minas de carvão, na pobreza absoluta, né? Na adolescência, ela já estava fervendo, lutando por direitos trabalhistas. Com 20 e poucos anos, quando geral, na época, já estava tudo casado, com os filhos tudo pendurado, ela resolveu dar linha, foi para Chicago e se formou em história da África e também na América Latina. Pegou carona em navios e caiu no mundão, visitou mais de 60 países, deu aulas de inglês, ancorou no Quênia e lá descobriu que a luta política era o motor dela, né? Conheceu a sociedade secreta e de guerrilha, o Mau Mau, e o futuro ex, né? O pai do Tom. Quando descobriu que estava grávida, ela casou e eles voltaram para Chicago. Isso anos 60, né? Nessa época, os Estados Unidos também estavam aquela zona na política, né? E tinha muita revolta sobre a lei entre pessoas brancas e negras. Era um negócio ridículo, assim, né? A Mary trabalhou ativamente para o fim da segregação racial, inclusive em organizações que pressionavam o governo para mudanças de leis, né? E também ajudou a organizar aquela marcha, né? Que o Martin Luther King Jr. fez o famoso discurso, Eu Tenho um Sonho. Bom, aqui é só para você ter uma ideia da raiz do Tom Morello, né? De todo o ativismo dele. Viu daí? Aos quatro anos, tinha um moleque que ficava chamando ele de neguinho e outros nomes ofensivos. A mãe ficou puta da vida, né? E falou para ele resistir à opressão. E ensinou ele a fechar a mão ali, que virou o símbolo né, também do Tom Morello, e chamar o cara de racista. No dia seguinte, ele fez isso e o menino que ofendeu ele teve a boca lavada com sabão. E o Tom disse que na época ele não sabia o significado de opressão ou racismo, nem o poder desse símbolo, mas ele entendia que não era para ficar quieto, ele tinha que falar. O Tom foi crescendo, conhecendo vários tipos de som, até que chegou no clássico álbum do Kiss, o Destroyer de 76, que tem coisas lindas e maravilhosas, tipo Detroit Rock City, Do You Love Me, Shout It Out Loud, God of Thunder, né? que é aquele som que o Gene Simmons faz a performance ao vivo, cospe sangue, faz o pacote completo, inclusive quem fez esse som para ele foi o Paul Stanley, tem episódio aqui, né? sobre isso no canal. Enfim, esse disco foi a virada de chave na educação musical do Tom. Aqui que ele decide tocar guitarra. E quem diria, ele foi convidado para fazer o discurso em 2014 para homenagear o Kiss na noite que eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame. Que discurso perfeito. Quando né, que ele, com 12 aninhos, ia imaginar que entraria, entra, entregaria né, em mãos ali e entrar para apresentar esse prêmio. Meu Deus. Bom, aos 13, ele já tinha uma banda que fazia covers, inclusive de Led Zeppelin. Mas adendo, ele era o vocal, né? E isso foi antes da voz dele mudar. Até então, nessa fase de bigode de penugem, ele conseguia dar aqueles agudinhos de Robert Plant. Depois, não deu mais. No aniversário de 13 anos, a mãe deu para ele uma guitarra. Daí ele fez duas aulas. Achou que ia sair solando, de joelho. Mas só ficou na teoria e uns tagadaga. Saiu decepcionadíssimo. Guardou a guitarra e só pegou ela de volta aos 17 anos. O Tom Morello é um guitarrista autodidata, né? Ele praticava até 8 horas por dia, tentando imitar o Randy Rhodes, mestre Steve Vai, mestre Ed Van Halen, mestre. Muitos, né, ficam de cara quando descobrem que ele só começou a tocar aos 17 e virou um dos melhores do mundo. O Morello terminou o ensino médio lindamente, depois se formou em ciências políticas com honras em Harvard. Depois disso, ele se mudou para Hollywood. Estava desempregado, duro de tudo, fez vários trabalhos braçais e, como ele mesmo disse, ó, ainda bem que não tinha YouTube na época, porque ele chegou até a fazer uns frila como stripper, ficando só de cuequinha ali para pegar um troquinho. Pensa nisso. Depois, chegou a trabalhar no escritório do senador dos Estados Unidos, o Alan Creston. Depois disso, ele disse que nunca mais ia querer trabalhar com política, e muito menos de cuequinha. Aqui, as influências do Morello continuavam na linha do hard rock, né, na pegada do Kiss e Van Halen, 
Mas ele também ouvia Clash, Run MC, Public Enemy, Jam Master J e muito Sabá, Iron Maiden, Alice Cooper e afins. O Morello morava numa área de perifa e disse que ouvia assim muitos barulhos, né? Que iam desde helicóptero até sons que ele memorizou ali do zoológico. Então ele estudava guitarra sozinho e tentava recriar esses sons. E a partir daí que apareceu esse jeito de tocar o instrumento por inteiro, né? Fazendo o som ali com os cabos, com todas as partes do, instru do instrumento, ele criou um vocabulário sonoro, né? uma coisa única, né? uma identidade que é dele. O Tom teve algumas bandas, mas no começo dos 90, ali, quando ele mostrou isso para o mundo no Rage Against the Machine, foi surreal. Geral falando sobre as letras políticas da banda, sobre a atitude do Zac de la Rocha e também muito sobre o Tom Morello. Rage Against the Machine é uma dessas grandes bandas, né? Quem foi no show ali ah, e viu os caras ao vivo, sabe da força sonora, né? A, a grandiosidade, o impacto que eles têm. E mesmo que você não tenha visto os caras ao vivo, tudo bem. Dá para sentir, né? A voadora no lustre ali só de assistir um vídeo ou de ouvir o som dos caras. Mas o que o Tom Morello comenta com frequência, que ele fica realmente de cara com o sucesso, foi o número de pessoas que argumentam sobre o tom da pele dele. Ele disse que sempre foi o mesmo, mas mudou de cor durante a vida. Ele faz essa zoeirinha. Por exemplo, em Libertyville, a vila em Illinois, onde ele cresceu, ele era um dos pouquíssimos negros, né? Era, na verdade, o único que tinha um afro. Então, comentavam sobre as costas e a palma da mão terem cores diferentes, olhavam para a gengiva dele, ficavam mexendo no cabelo. Nenhum pai branco deixava a filha sair com ele. Desde sempre ele é ativista em questões raciais, né? Então, sempre faz questão de falar sobre lutas étnicas. O Tom disse que boa parte do público surta quando ele diz que é negro. Ele falou que nas redes sociais, se ele faz um post sobre ser afro-americano, com frequência ele vê respostas do tipo, não, não é não, o quê? O Tom é negro? Eles não acreditam. E aí ele fala, não pode ser possível, isso é dissonância cognitiva. Para o Morello, porém, tem, existem confusões bem intencionadas. Ele fala, são boas pessoas, alguns fãs que dizem, não ligo para a cor do Tom, isso não faz diferença para mim. Mas isso é perder completamente o fio. E essa opinião nunca é de alguém negro, porque isso é um grande pedaço de mim, do que sou e por que sou. Então, quando alguém diz, não vejo a cor, bom, você pode ser parte do problema. Porque não vendo a cor, você está negando a identidade e a realidade das pessoas não brancas. É isso que ele fala. Esse negócio de questionar o tom do tom, já deu. Ele está sempre envolvido né, também com alguma causa, não tem como citar, assim, ó, são inúmeras. No final de 2001, a CIA contratou um psicólogo para desenvolver métodos de interrogatório para a guerra contra o terror. Lá para 2002, o George Bush autorizou um método de tortura sem contato. E uma das formas de tortura era colocar Killing in the Name do Rage Against the Machine no Talo. O Tom Morello protestou e muito contra isso. Imagina a revolta dele. O Morello tem uma ONG com o Serge Tankian, do sistema fodão, chamada Axis of Justice. Ele também é membro do Sindicato dos Trabalhadores Industriais do Mundo. No The Night Watchman, ele deitou nesse lado político, né? As letras eram muito sobre isso. E nesse projeto solo, além de tocar, ele também canta, teve vários outros, ele também atuou, teve várias trilhas de filme. Junto com Slash, o Tom Morello é um personagem exclusivo do Guitar Hero, né? o Legends of Rock, e o show do Prophets of Rage também. Puta, quem pôde ir lá no Espaço das Américas foi sensacional. São os caras né? do Rage, menos o Zack, e tem o Chuck D., e o DJ Lord do Public Enemy e o Be Real do Cypress Hill. É coisa linda. Audio Slave, outro absurdo. Bota a banda, né? Que vai ficar para sempre com o fenomenal Chris Cornell. Infinitas histórias, projetos, bandas, enfim. Deixa aqui nos comentários o que você acha mais relevante né, da história do Tom Morello. Porque esse é o brabo dos brabos. E ó que ele usa, hein? Um adendo. Ele usa o mesmo equipamento há mais de 30 anos. Sem contar com a espetacular guitarra custom Arm the Homeless. O Rage Against the Machine anunciou uma turnê de reunião da banda aqui teve de ser adiada por causa da pandemia, né? Um adendo, a estratégia deles é polêmica. É uma banda que ataca o sistema que explora quem tem menos e se, e se beneficia com isso. A polêmica toda é que o valor mais baixo para você assistir lá longe estava 166 dólares, uns 700 reais, para começar a trocar ideia. Uma fã printou o valor do ingresso e postou no Twitter. Quem respondeu foi o próprio Tom. Ele disse que, que 10% dos ingressos são reservados para caridade. 100% do dinheiro acima do preço base de cada ingresso vai para as institui instituições da cidade do show. Com isso, eles arrecadaram mais de 3 milhões de dólares para caridade só nas primeiras 48 horas. O Rage nunca fez voto de pobreza, aliás, isso é uma coisa 
mais franciscana, né? O que eles querem mesmo é passar para o maior número de pessoas os valores sonoros, mandar a mensagem para geral e tentar ajudar o máximo possível. Aqui no Brasil, por exemplo, eles sempre doam ingressos para movimentos sociais. Adendo, lembra da mãe do Tom? Tá viva e maravilhosa e tem quase 100 anos, tá com 98. O pai também continua vivão, aliás, ele postou uma foto com ele e elogiou o estilo do pai. Tom Morella casado com a Denise Luiz, eles têm dois filhos, né? Ele também tem uma filha mais velha de um relacionamento anterior. Com esse episódio do Tom Morello, né, a gente enxerga a força destruidora do racismo. A gente já falou sobre racismo no episódio do Morrissey e também da diferença do racismo e preconceito no do Zac de la Rocha, parça do Tom, aí né, no Rage Against the Machine, que é bem legal, vai lá ver. Acontece que o racismo é um tema tão importante, né, e conversando com o Mário, a gente achou legal revisitar esse tema. Então eu deixo aberta aqui a pergunta sobre o racismo para o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor, faixa preta, Mário Sérgio Picorelli, por favor, sole livremente sobre o tema. Fala aí, Mário, querido. Pessoal, um grande abraço. O indivíduo que sofre com o racismo tem um desafio diário de lidar com suas consequências, mesmo não sendo um tom morelo. Não vou explicar novamente o que é o racismo. Falei sobre esse tema no episódio do Zeke de la Rocha. Hoje eu vou revisitar o racismo sobre outro ângulo. Vamos lá? Quem vos fala é um branco. Se você é branco como eu, você não terá a menor preocupação diária de se proteger da fúria do racismo. Não passará medo e nem angústia ao sair de casa porque a polícia não vai parar você, mas vai parar um negro. Na disputa de uma vaga de emprego, é você, branco como eu, o escolhido, e não um negro. Então, se você for branco como eu, parabéns. Somos seres privilegiados nesse Brasil. Dá até vergonha de dizer isso, minha gente. Mas nesse país em que vivemos, isso é a mais pura verdade. Vou contar uma história para vocês. Apesar de branco, eu já fui alvo de preconceito racial quando me confundiram com um judeu. Eu almoçava com a mãe dos meus filhos no bairro da Liberdade em uma mesa de rua, quando percebi um homem branco me encarando de um jeito super estranho. A um dado momento, ele se dirigiu a mim e disse Judeu, filho da... Dito isso, ele desapareceu na multidão. Bom, isso aconteceu uma só vez na, na minha vida, mas me marcou pelo tamanho da carga do ódio que eu recebi. De acordo com a psicanálise, nossos instintos de vida, de união e de ligação são misturados com os instintos destrutivos e é impossível separá-los. Para que a nossa integridade psíquica se preserve, projetamos para fora de nós parte desse instinto destrutivo que se manifesta sobre a forma de ódio. Esse ódio, que é nosso, vai grudar naquilo que nos ensinaram a odiar, que via de regra é o diferente de nós mesmos, o negro, o gay, o pobre, o índio, o judeu, o comunista, etc. E como lidar com o racismo dentro e fora de nós? A primeira coisa é você se dar o direito de perceber que não tem importância alguma você sentir algum tipo de preconceito ou ódio racial. Você pode sentir. O que você não pode é pôr para fora esse ódio e jogá-lo para cima de alguém, seja do jeito que for. O seu ódio racial é problema seu. A segunda coisa é você exigir do Estado políticas públicas, legais e educativas, desde a infância, para a criação de normas de convivência em uma sociedade plural. Para todos nós, o desafio de recalcar nossos impulsos destrutivos é uma tarefa diária. Viver em sociedade implica nisso. Um beijo a todos. 
Sensacional, né? Curtiu? Então comenta, compartilha e vamos passando esse vídeo para frente aí, manda o link para quem você conhece, que também curte música e psicologia, que a gente vai aumentando aí a nossa comunidade de pensadores, filósofos streets. Semana que vem tem mais e segue a gente no Insta aí, arroba Luca89FM, Rafa Bolo e Nico Sido. Valeu!